ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲೂ ಒಬ್ಳು ವಿಲನ್ನು ಅವಳು ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಸಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ಳನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂದ್ಬಿಡು ಇವಳನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು ಇವಳು ಬಿಷ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಇವಳು ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅವಳಿಗೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಟಚ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೇನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಮದರ್ ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿ ಅವಳು ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂದಿದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ರೋಲ್ ಯಾರಿಗ್ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಥಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಬೆಳವಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸುಧಾಮ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀವೇ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ ಸಿನಿಮಾಲೂ ನೀವೇ ಇರ್ತೀರಾ ಸೀರಿಯಲ್ಲೂ ನೀವೇ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಇದಾರೆ ನಂಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮನೇಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಇರ್ತಾವ್ರೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಿವೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಂಗೆ ನೀವು ಇವಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕೊಳಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ ಸಮನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಐ ಟುಕ್ ಅಪ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿದಿದೆ ಬಟ್ ಆಗ ಈಗ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂತು ಈಗ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬಯಸದೇ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯನೋ ಬಯಸಿ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯನೋ ಅಂತ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ನಾನು ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಭೂತಯ್ಯನ ಮಗ ಇವು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಕಾಡು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮತದಾನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಶುರು ಆಯ್ತು ಆ ತರ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಪಟ ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಬೇಡಿಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಸರ್ದು ಯೆಲ್ಲೋ ಜೋಗಪ್ಪ ನೀನ್ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಇ ಟಿ ವಿ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಆಗ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಕೊಡಕ
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅದೇ ತಾನೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಝೋನ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಆದರೆ ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಕೂಲ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಸ್ಕಿನ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಭಾವನೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಮುಖ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಮಮತೆ ಇರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಮ್ಮನ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಮ್ಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಝೋನ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಓಕೆ ಈಗ ಅಂತ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮದರ್ ರೋಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫನ್ ಲವಿಂಗು ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಮದರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ನನಗಿಷ್ಟ ಇರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಟಚ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ತುಂಬ ನಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಳು ನಗ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಟಚ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೇನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಮದರ್ ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ವ್ಯೂವರ್ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀರಿಯಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ನೀವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಲಕ್ಷಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಹೀರೋಯಿನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕತೆನೂ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳೋ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅವಳನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಯಾರೇ ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ರು ಅವಳು ಆ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಅವಳು ಕುಗ್ಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪಡೀತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಗೆಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಇರೋದದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳು ನನಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಳು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ರಾ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಘಟ್ಟಿತನ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೀಪ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಡ್ ಇರೋವಂಥ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಕ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೈತಾಳೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರನ್ನೋ ಎದುರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ ಯು ಬಿಫೋರ್ ನನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನಿಂದ ನೀವು ಇವಾಗ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೆಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಟೇಕ್ ಮುಂಚೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ನಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳಿಗೆ ರೇಗಿಸ್
ಯುನೋ ಹೆದರಿಕೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ ಓಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊರನಾಡು ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನವರು ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ತಲೆಮಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೆದರೋಕೊ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾಟಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡುಮಕ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಗಂಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತುಂಬ ಬೋಲ್ಡಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದರು ಸೊ ಅವ್ರ ಜರ್ನಿ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದವರವರು ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರ ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಬಂದವರು ಅಮ್ಮ ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮೂತರ್ ಆಮೇಲೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿ ಅವಳು ಇದೇ ಲೈನಗೆ ಬಂದು ಅವಳದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅರ್ ಓನ್ ಇಮೇಜ್ ಆ ಥರ ರೋಲ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಈಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊರನಾಡವರು ಅದೇ ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮೂವಿಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಲ್ಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಜರ್ನಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತ ಅವರು ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಯಾರು ಮಣೆ ಹಾಕಿ ಕೂರಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಯೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಪಾತ್ರ ಕೊಡಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ನೀವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಸಿಗೋದು ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದರೂ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಕಲೆ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಳ ಪಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವಳಾಗೆ ಅವಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಶಿ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಬರ್ ಅವಳ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮನ್ವಂತರ ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅನುಭವ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐ ವಾಸ್ ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಸರು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮತದಾನ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಗರ್ವ ಅನ್ನೋ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವನಂದ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕರೆದ ಅರ್ಧೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರ್ ಟಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸರು ಕರೆದ್ರು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪುಟ್ಟವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಅದು ಭಾರತಿ ಅಂತ ಒಂಥರ ಈ ಕಡೆ ಪೆದ್ದಿನೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ರೋಲು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸುಂದರ್
ಇವಾಗ ಏನೋ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಳಿದ ಬಂದಂಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಸಹಜವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಂಗಿದೆಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಲವ್ಲಿ ಎರ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಾವೆಲ್ ಬೇಸ್ಡು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂದಿದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅದು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಂಜಾಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅದನ್ನು ಟಿ ವಿನಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕಿತ್ತಾಡೋದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಂಗಸನ್ನ ಅವರು ವಿಲನ್ ಮಾಡಿ ಕೂರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೋಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಸೊ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ತರ ಅವಳು ಬರೀ ಬೈಯೋದು ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದು ಅವಳಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕು ಅವಳಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡು ಅವಳಿಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅವಳು ಫೋನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಯಾರ್ಗೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಯಾರಿಗೋ ಸುಪಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ನಾವು ಆ ಥರ ನೋಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತರು ಆ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಬಂತ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬಳು ವಿಲನ್ನು ಅವಳು ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಿಲನ್ ಅಂತಿರೋ ವಿಲನಿ ಅಂತಿರೋ ಏನಂತಿರೋ ವ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತಿರೋ ಅವಳು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವಳು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂದ್ಬಿಡು ಇವ್ಳನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು ಇವಳು ವಿಷ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಇವಳು ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅವಳಿಗೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ವಿಲನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋಕೆ ನಂಗೆ ಅದು ಕೆಶ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂತು ಅಂದು ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಲಕ್ಷಣ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ಹಾಕೋದು ಸಾಯಿಸೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ನಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಸೆಂದ್ರು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಬ್ರೊಬ್ರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರನೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇರತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಳು ಹೊರಗಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಹೊರತು ಅವಳು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಇವಳು ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಅಂತ ನಂಬಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಳು ಹಾಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ನಂಬ್ತೀವಲ್ವ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ ಇದೆ ಹೊರತು ಬಟ್ ಅವ್ಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು ಇವಳು ಕಾರ್ನ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ ಸಮನ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ
I want to be there. So, TNS sir, team is there. Because our handmaid club node or it, and that patrigan is Shristi made or it, ne bere. That is a great thing. That handmaid club, but bow character. ಎಲ್ಲ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅದು ಬೆನ್ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಕಲಾವಿದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಕತೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವರು ಎಲ್ಲೋ ಟಿ ವಿಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಪರ್ದೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನ ಘಟನೆನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಬಾರದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬ್ಲೋನ್ ಅಪ್ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಅದು ಮೀಡಿಯಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಯುನೋ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನೂ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ಏನೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಶೋ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಡೆದಿದೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಡೀತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಐಬಾಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಜೀವದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಬರೀ ಫಾರ್ ಐಬಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇವಾಗ ಲಕ್ಷಣ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾರಾಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಇದೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರ ನಿರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ ಅಂಡ್ ಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ರೆಡಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನವೀನ್ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಅಂತ ಅವರೊಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ರೆಡಿ ಇದೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸುಧಾ ಬೆಳವಾಡಿ ಅವರ ಮಾತು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಂ